it will overlap with each other let's see uh, the context of a social contact theory uski social contact theory ka context kya <clears throat> जल्दी से बताइएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज अबाउट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्टेट ये स्टेट के फंक्शंस के बारे में है स्टेट की ओरिजिन के बारे में है किस बारे में है व्हाट इज इट अबाउट ओरिजिन के हवाले से जी एग्जैक्टली इट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट उस हवाले से जो थ्योरी है उसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं ना जो रूसो है उसका जो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है दैट वाज द कंडीशंस ऑफ फ्रांस द कंडीशंस ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम फ्रांस की कंडीशन क्यों ही वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड बट ऑब्वियसली ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ इन फ्रांस और वो मोस्टली लाइफ उसने फ्रांस में गुजारी थी एज एन एडल्ट लाइफ सो द कंडीशन इन फ्रांस द सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस they had a major impact on uh, rousseau's political philosophy let's see what were those particular conditions aap mein se kuch logo ne shayad european history padhi ho ya uh, generally iske bare se thoda sa jante ho uh, rousseau ki jo date of birth hai uh, that was 1712 to 1778 okay main ab isko karunga he he died just before the uh, जी ना जो रूसो है वेन ही वॉज लिविंग इन फ्रांस तो एट दैट टाइम फ्रांस वॉज गवर्न बाय द लुई डायनेस्टी लुई फोर्टीन और फिर फिफ्टीन एंड फिफ्टीन सिक्सटीन सो लुई डायनेस्टी वॉज रूलिंग द फ्रांस अगर लुई का नाम अगर आपको भूल जाए तो आप इसको कह सकते हैं दे वॉज मोनार्की इन फ्रांस मोनार्की मीन्स बादशाह उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा हेरिटरी ट्रांसफर ऑफ पावर होती है उसको मोनार्की कहते हैं एंड दिस लुई डायनेस्टी द मोनार्की इन फ्रांस वॉज इन फैक्ट अ टोटलीटेरियन वन एंड अथॉरिटेरियन वन अ ब्रूटल वन विथ अ मोनार्की दैट हैड लिटल रिगार्ड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द मोनार्की दैट वॉज ओनली सेल्फिश इन इंटरेस्ट and it exploited the common people it exploited the ordinary people uh, for their own interests acha is yahan pe ek point zara understand kijiyega ji ke jo france hai us waqt it was primarily an agriculture society ek agriculture society hai aur agriculture society se matlab ye hai ke wo ek jahan pe mostly jo log the they were attached to farming so as a result ji तो बच्चों को बता दें ओके यू हैव टू आई हैव टू पास इट जी फॉर टू मिनट्स सॉरी दो तीन मिनट के लिए मुझे जरा पास करना पड़ेगा आई कम बैक इन टू थ्री मिनट्स प्लीज सॉरी जस्ट टू टू थ्री मिनट्स
जी वेलकम बैक लेट्स लेट्स कंटिन्यू कितने मिनट लगे थे तीन चार मिनट लगे थे पांच चलिए जिस तरह आपकी नमाज की ब्रेक होती है पांच मिनट की वैसे मेरी ब्रेक भी हो गया आज ओके मुनारकी में चलते हैं दे वॉज मुनारकी इन इन फ्रांस और लुई डायनेस्टी है और वो जो लुई डायनेस्टी है जो लुई डायनेस्टी है जी वो मुनारकी देखिए अगर आपको याद हो अरेस्टाटल के हवाले से अरेस्टाट डायनेस्टी के स्पेलिंग्स ना करो साजिद गूगल बहुत है यार इस मामले के लिए मेरे खुद स्पेलिंग बड़े वीक है अच्छा ये लिखती है अमीर हमदान लिखती है ऊपर अच्छा इशू ये है कि जब अगर आपको अरेस्टाटल की क्लासिफिकेशन याद हो तो एक टॉप पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं मुनारकी लुई डायनेस्टी कहते हैं ये बोर्बन डायनेस्टी भी कहते हैं रमशा बोर्बन कहते हैं लुई भी कहते हैं यस अच्छा आपको अरेस्टाटल वाली क्लासिफिकेशन याद है डू यू रिमेंबर दी क्लासिफिकेशन ऑफ अरेस्टाटल मुनारकी और मुनारकी का अपोजिट क्या होता है टेरिनी अच्छा अगर आपको याद हो उस वक्त मैंने कहा था वो प्लेट अरेस्टोटल की मीनिंग है दे आर द मीनिंग ऑफ अरेस्टोटल और उसके नजदीक टायरेनी क्या होती है व्हाट इज टायरेनी इट्स द रूल इट्स द रूल ऑफ वन मैन फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट जब कोई एक बंदा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो रूलर हो उसको हम कहते हैं टेरिनी तो यहां पर जिसको मैं मोनार्की कह रहा हूं फ्रांस के अंदर अगर अरेस्टाटल होता तो इसको क्या कहता ही वुड कॉल इट टेरिनी बट हम यहां पे क्या कहेंगे इसे मुनारकी वी कैन कॉल इट वी कैन कॉल इट यस वी कैन कॉल इट मुनारकी इट वॉज अ बैड मुनारकी बट इट वॉज अ मुनारकी इसके बाद मैं उसको भी आपको कहा था कि टेरिनी का टर्म यूज नहीं करेंगे वो टेरिनी की टर्म उसकी है मीनिंग है हम मॉडर्न तो टेरिनी का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट लेते हैं उसके मीनिंग मुनारकी के डिफरेंट है हम डिफरेंट लेते हैं तो मॉडर्न सेंस में दिस वॉज अ मुनारकी बट अ सेल्फिश मुनारकी एंड दैट मुनारकी Uh, और चूंकि वहां पे एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन था वहां पे जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर पे बेस करी थी उसकी uh, जितनी भी इनकम uh, है तो एग्रीकल्चर में दो तरह के लोग होते हैं एक होते हैं फार्मर्स और एक होते हैं लैंड लॉर्ड्स लैंड लॉर्ड्स हु ओन द लैंड एंड फार्मर्स हु वर्क इन द लैंड प्रॉब्लम वॉज वहां पे तीन मेन किस्म की व थ्री मेन टाइप्स ऑफ पीपल ऑर्डनरी पीपल then landlords and then royalty royal royal mean jo bachcha aur uski family se honge landlords jo ke rich hain uh, mean aur teesre the ordinary people aam log jo hain there are three kinds of people ab issue ye tha ke jo monarchy thi that had an alliance with the landlords they both had been having an unholy alliance they were having a wicked alliance with each other and together they would exploit the ordinary workers the ordinary people <coughs> farmers ko kaise exploitation for example in the entire state the landlords and royalty they were exempted from taxes tax nahi dete the by law tax were exempted to them and only the ordinary people were to pay taxes only they were taxed and most of the money that used that used to come from those taxes was spent on the luxuries of the royalty for the wars that they fought spanish war mein or kahin aur war mein and they were spent on the riches of the landlords so the ordinary people who are poor <coughs> sorry they were getting poorer because of the um, atrocities because of the um, policies of the monarch that's true thank you amiram sir for sharing this one aur baki kahan se aata tha amiram sir 50 plus 2 52 percent ho gaya aur baki maybe whatever is the case but some acha maybe from peasants and common men dono ko mila kar hoga the ordinary people they were at the receiving end of the state acha mera aapse sawal hai if government would have been paying after uh, taking taxes from you 
and rich are exempted from taxes and government does not spend money on you it only collects money from you will you consider that kind of state as a good state will you have a positive view of the state never exactly as a result of which that, that was the pathetic conditions now because of this conditions the people had considered state as an oppression as a symbol of oppression they considered rulers as oppressors on ordinary logon mein safar karne wale logon mein russo was one of them and he also fortunately had access to the landlords maine aapko kaha na landlord used to fund him he was a common man but he was funded by the landlords russo because of the bad experience of the french society because of the pathetic conditions that he observed in the french society he produced the theory of social contract to liberate people from clutches of the state i repeat this point russo's theory of social contract was meant to free the common people from the exploitation and the clutches of the state isko asanas mein kahun usko lagta tha ye jo gareeb hain ye chained mein hain from the state state ne inko bandh ke rakha hua hai inko exploitation karti hai inke sath zulm karti hai and he wanted to free those people the ordinary those people ordinary people and free them from the capitalists the landlords free them from the royalty this was the main context in which he wrote the social contract theory ek dafa shortly suniyega please is point ko understand karne ki koshish kijiyega dekhe habs ne aur lock ne likha ya badshah ko support karne ke liye ya parliament ko support karne ke liye badshah ke paas power ho ya parliament ke paas ho unka context england tha but russo ka context hai france aur france ke andar dilemma ye tha that people were suffering at the hands of monarchy and at the hands of the uh, landlords jo un pe tax laga rahe hote the unko exploit kar rahe hote and they were not giving them anything in return so somehow russo who was an ordinary man but who had also uh, observed the riches of the landlord because they raised him despite that he wrote his social contract theory to free the common people from the chains of state from the chains of the landlords absolutely gunwa maine ab yahi jumla bola tha man is born free but everywhere he is in chains man is born free but everywhere he is in chains insaan by birth independent paida hua hai azad paida hua hai but uske upar chains dal diye hain aur sabse badi chain kiski hai who has the strongest chains state state is the most important chain on the freedom of the people to agar aapko thoda sa idea ho jaye thoda sa basic guess kariyega iski theory mein do cheeze badi samajh nazar aayengi ek hogi uh, ek hogi uh, economics ki debate property economics because economics ki banat pe hi fark hai ordinary logon mein aur landlords mein फर्क प्रॉपर्टी का है ना और तो कोई फर्क नहीं है लोग तो वही इंसान भी वही हैं मेल फीमेल दो ही जेंडर्स हैं और फर्क सिर्फ ये है कि दे वर द रिच हैविंग प्रॉपर्टी एंड नॉट हैविंग अ प्रॉपर्टी अच्छा दूसरा दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो दूसरा मेन पॉइंट आपको नजर आएगा उसके अंदर वो नजर आएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम दीज आर the two most important elements in rousseau's theory uh rousseau did not espouse the social contract theory uh, he did ji he did give a social contract theory thodi different hai but it did book ka naam to tha hi social contract but he did give the theory <coughs> do elements iski theory ke important hai ek hai concept of property because property ki wajah se ye classes bani hain ordinary people and landlords were और दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी 
ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम एलेबरेट करेंगे बिकॉज वो चाहता था दैट ऑर्डनरी पीपल मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द स्टेट स्टेट से उनको फ्री किया जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी की डिस्टिंगशन है दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट वन सो सम ये बेसिक जो है वो पॉइंट्स हैं इसके लेट्स बिगेन सो अगेन अगर वो फ्रांस में पैदा ना होता अगर वो फ्रांस में पैदा ना होता वो पैदा होता इंग्लैंड में तो क्या उसकी सोशल कॉन्टेक्ट सीरी होती और अगर वो लैंड लॉर्ड के घर पैदा होता या रॉयल्टी के घर पैदा होता फिर तो किसी सूरत ही नहीं होती सवाल ही पैदा होता सो बिकॉज ही बिलोंग टू अडरी सिटीजन एंड बिकॉज ही वॉज लिविंग इन फ्रांस सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन एनी लेट स्टार्ट हिस्स थी उसकी थी स्टार्ट करते हैं Rousseau begins his theory by first explaining human nature. According to Rousseau, Jean Jacques Rousseau, the man by nature is neither good nor bad. He is naive, innocent. Naive मतलब innocent है. Uh, he cannot distinguish between what is good and what is bad <clears throat> and mera aapse sawal ye hai if a person does not know what is good and bad naive hai simple hai but he fulfills the fundamental instincts jo basic instincts hain jisko law of nature kaha jata hai he meets them खाना पीना सोना ये बेसिक नेचुरल डिजायर्स हैं ही यूज टू डू ऑल ऑफ दो थिंग्स तो उसे अच्छे और बुरे का सेंस तो नहीं है बट उसे सर्वाइवल का पता है उसे पता है कि मैंने सर्वाइव करना ही नोज हाउ टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर सॉर्ट ऑफ एनिमल आई तो इसीलिए उसने एक टर्म यूज की ही यूज द टर्म एन आई कोट हिम मैन इज नोबल सेवेज noble savage noble because its innocence is noble but savage because he follows his instincts choti si misal hai janwar ka apne lass use kiya upar animals ka aap sher hiran ko khata hai khushi ke liye khata hai ya survival ke liye khata hai survival he may not like it but he has to eat. that's his need basic instinct hai he has to eat to live and that's what he does insaan bhi usne kaha aise hi the insaan jab bhi act karte the apni instinct zarurat pari karne ke liye savage because he only follows the instincts wo apni instinct ko follow karte instinct se matlab ye hai ki wo apni basically jibilat ko follow kare jo basic needs hai natural urges hai unko pura karte That's what they do. Noble क्यों है Because he does not intentionally do harm to anybody. He does not want to do harm to anybody. Innocent है अच्छा आप बच्चों को कहते हैं मासूम होता है innocent होता है आप छोटी सी example लीजिएगा please। आप बच्चे को आप कहते हैं innocent होता है Innocent बच्चा उसे अच्छी और बुरी का sense होती है Does he have the sense of good and bad? अगर होती तो अपना नुकसान तो ना करता ना एक बच्चा अपना नुकसान कर जाता है वो अपना ही हाथ जला देता है अपने आप को गिरा देता है बिकॉज ही हैज नो सेंस ऑफ गुड एंड बैड लेकिन अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे हों गेस्ट आए हों उनके सामने से बिस्कुट उठा के खा लेते हैं और हमें लगता है कितनी बुरी बात है ऐसा ही है हम उनको बुरा समझ लेते हैं किसी के सामने से कुछ चीजें खाना शुरू कर देते हैं किसी के सामने कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो हमें लगता है कि नहीं बोलना चाहिए उनको बट दैट हैपन्स बिकॉज दे आर इनोसेंट so they are following the following instincts they are following instinct they are innocent and they don't know it's a bad thing they don't know it's a good thing they just do it because they want to so they do it aap aur main bahut kuch karna cha rahe hote hain aur bahut kuch karne chahne ke bawajood hamari training hame batati hai ki ye karna achhi baat hai ye karna buri baat hai hum chup ho jate hain aisa hota hai 
ऐसा ऐसा बच्चे को मैं सिखा देते हैं बच्चे अब तुम बड़े हो गए हो अब तुमने ये हरकतें नहीं करनी है वी टर्न लर्न अब आप वो हरकतें कर सकते हैं जो बचपन में करते थे कैन यू डू इट यू डोंट बट वट वी टॉट देम नॉट टू डू बट वट वी टॉट देम टू डू वॉज एक्चुअली नॉट द इंस्टिंक्ट विद विच यू वॉर बॉर्न बाय बर्थ बाय बर्थ आपकी ये इंस्टिंक्ट नहीं थी यू लर्न इट दैट्स नॉट नेचुरल दैट्स ट्रेंड वन ऐसा ही है उस तरह का इंसान ऐसा ही है ही इज लाइक एन यस टू 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 इट्स द सेम वन सो मैन इज नोबल सैवेज और नोबल सैवेज है कि वो उससे क्या करता है वो अपने इंस्टिंग को फॉलो करता है अब वो इंस्टिंग किसी के लिए बुरी हो सकती है वो ओवर एग्जैक्टली वो एवोल्यूशन में आ जाता है इंसान के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस आ जाता है सो द पॉइंट इज कि मैन इज सैवेज वो इंस्टिंग को फॉलो करता है ही डज नॉट हैव द कोड ऑफ दिस इज गुड एंड दिस इज बैड दैट सिंपल आइडिया सो एसेंशियली अगर हम इन एनर्शियल देखें बस किताबों वालों ने लिखा भी है कि रूसो इंसानी नेचर को अच्छा समझता है ही ह्यूमन नेचर इज गुड वन बट हम गुड के बजाय कहेंगे इनोसेंस एंड इनोसेंस इज गुड बाय द अच्छा इन एडिशन टू ह्यूमन नेचर ही गोज ऑन टू देन एक्सप्लेन स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है स्टेट ऑफ नेचर इज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी इन एंशंट टाइम्स पुराने सिखों के जमाने सिखों के मतलब सॉरी एंशंट टाइम्स में प्री हिस्टोरिक जो टाइम्स थे uh, उस जमाने में uh, क्या कंडीशन थी लोगों की वट काइंड ऑफ लाइफ वट टाइप ऑफ लाइफ वट वट वॉज द स्टेट ऑफ लाइफ एट दैट टाइम इन एंशंट टाइम्स तो अगर इंसान ऐसे हो जिन्हें सेंस ऑफ गुड एंड बैड ना हो नोबल सेवेज हो तो उस माशरे में उस माशरा नहीं होगा उस कंडीशन में लोगों की लाइफ कैसी होती होगी एंशियंट टाइम्स में दे विल बी पीस दे वॉज पीस दे वॉज पीस दे वर फ्री अच्छा मेरा सवाल है फ्री कैसे बच्चा अपने आप को फ्री फील करता है तभी तो जो दिल चाहता है कर लेता है यू डू वट यू लाइक टू यू आर नॉट चेंज बाय आप लॉज नहीं है और साथ कोई बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं ये करूंगा तो ये बुरा कहलाएगा लोग क्या कहेंगे ये कोई सेंस नहीं है लोग क्या कहेंगे ऐसा कोई सेंस नहीं है बुरा लगेगा ऐसा कोई सेंस नहीं है इफ आई विल डू समथिंग तो मुझे यह डर नहीं है कि कोई ऐसे कहेगा तो एग्जैक्टली वेन देर नो वैल्यूज नो नॉर्म्स because there was no sense of good and bad so therefore the people lived a free life but solitary life why solitary life aap kisi se good karte hain to aap friendship banate hain dosti banani achhi baat hai kisi ko marna buri baat hai aap you become a social because of the fact that you understand that your good is if you interact with others अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा वो मेरी हेल्प करेगा एंड दैट इज सेंस ऑफ गुड एंड बैड दे डेंट हैव द सेंस ऑफ गुड एंड बैड दे ओनली न्यू हाउ टू सेटिस्फाई देयर इंस्टिंक्ट्स एंड दे वर ओनली कंसर्न अबाउट देयर इंस्टिंक्ट्स नोबल सैविज एंड देयर फोर बिकॉज दे वर ओनली सेल्फ सेंट्रिक देयर फोर वी कॉल देयर लाइफ एज सॉलिटरी लाइफ अकेला पन था दे नेवर मेड फ्रेंड्स दे नेवर मेड एनिमीज दे जस्ट लिव ऑन देयर ओन इंडिविजुअल लाइफ को जाते रहे सो लाइफ वॉज सॉलिटरी पीसफुल एंड फ्री एट दैट टाइम सुकून था नो बडी वुड पोक इन टू दफेयर ऑफ नो बडी नो बडी वुड इंटरफेयर इन दफेयर ऑफ नो बडी बिकॉज देर नो इंटरफेयरेंस का मतलब दो ही होता है अच्छा यह बड़ा यू वॉन्ट टू डू गुड टू समी यू वॉन्ट टू डू हार्म टू सम नो आइडिया एट ऑल इट्स अ वेरी आइडियल व्यू कदम ठीक कह रही है एक मूवी में अक्सर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ जी अक्सर घूमो फिर मजे करो एक्सोटली नो सोसाइटी एट ऑल सोसाइटी नहीं थी एक मूवी कभी आपने देखी हो इस तरह के स्टेज आइडिया जो मूवीज बनती है बाजू का एक मूवी बनी थी अब मैं भूल गया हाँ द इन्वेंशन ऑफ लाइंग द इन्वेंशन ऑफ लाइंग इट्स अ वंडरफुल मूवी इट्स एन आइडिया वही वाला जिन लोगों ने देखी है आइडिया यही है कि एक ऐसी दुनिया 
अच्छा आज का नाम नहीं ऐसी दुनिया जिसमें एवरीबडी स्पीक्स ट्रूथ अच्छा मुझे इन इन प्रोड्यूसर्स के नाम नहीं आते जी बट इट्स इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग मूवी लाइक हिपिस यस मानू का सवाल ये हाउ इट बी टर्म एज पीसफुल सोसाइटी बड़ा इंपॉर्टेंट है पीसफुल बिकॉज वायलेंस तो तब होगा ना जब आप किसी का बुरा चाहोगे या आप अपनी इंस्टिंक्ट के अलावा आपकी इंस्टिंक्ट में क्या है सर्वाइवल और सर्वाइवल आपका किस में है खाने पीने में बेसिक नीड्स फूड ईटिंग रिप्रोडक्शन ये बेसिक इंस्टिंग है एंड दे फॉलोड दैट अदर देन दैट दे डिट फॉलो एनीथिंग एल्स प्रॉपर्टी इक्वायर करना प्रॉपर्टी का सेंस ही नहीं है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तुम्हारी प्रॉपर्टी है दे हैव नो सेंस एट ऑल सो ना प्रॉपर्टी का पता है ना शोहरत का पता है ना किसी और चीज का पता है दे जस्ट फॉलो द इंस्टिंग्स बेसिक चीज है एंड दिस इज व्हाई दिस इज व्हाई लॉक के नजदीक प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट रूसो के नजदीक नहीं है नेचुरल लाइफ में प्रॉपर्टी की सेंस नहीं थी लोगों को लेकिन लॉक के नजदीक लोगों की प्रॉपर्टी की सेंस थी इसलिए लॉक बना कैपिटलिस्ट का चैंपियन रूसो को लेते हैं लोग सोशलिज्म की तरफ दे वोट दे वोट के ऑस नहीं आएगा बिकॉज दे विल नॉट कोलेबरेट दे विल मीट देयर ओन नीड्स एंड दैट्स इट बट रूसो ने कहा अब यहां पे कहा सब कुछ उनको सेंस ही नहीं है गुड एंड बैड का उनको सेंस ही नहीं है कि मैंने एसोसिएशन बनानी है मिलके काम करना है या मिलके लड़ना है या कुछ भी करना है दे डोंट हैव द सेंस ऑफ इट एवरीबॉडी वाज ऑन इट्स ओन तो फिर कांटेक्ट क्यों हुआ हमने हाफ्स की रखा फियर की वजह से कांटेक्ट हुआ लॉक की दफा पॉपुलेशन बड़ी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बनना शुरू हो गया और कॉन्टेक्ट किया रूसो क्या कहता है अब ये क्या कहानी बनाता है एज्यूम करें सर वो कहता है वेन देवर लिविंग अ पीसफुल लाइफ a solitary life but then a serpent entered their life a snake entered their life and that snake and that serpent no sense of property at all that serpent saap nahi tha asal mein it's a metaphor for property aur dekha phir ek concept develop hua property ka yes it's a symbol of fall of adam serpent अच्छा अब वो क्या है प्रॉपर्टी कैसे रूसो के वर्ड्स हैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे बट आइडिया कुछ तरह से है उसने कहा व्हेन द वेरी फर्स्ट मैन पहला एक इंसान उठा एंड ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पीस ऑफ लैंड एंड सेड दिस लैंड इज माइन एंड दैट लैंड इज दाइन दिस लैंड इज माइन एंड दैट लैंड इज दाइन That was the man who established the first society. That was the man who established a society. अब society से क्या मतलब है Society से कैसे link करता है जब एक इंसान ने कहा यह जमीन मेरी है और वो जमीन तुम्हारी है तो मेरी जमीन पर अगर कोई और कब्जा करेगा that was considered to be a bad thing. Sense of good and bad was developed. T H I N E दाइन की स्पेलिंग होते हैं जी दिस इज माइन ये प्रॉपर्टी मेरी है दैट इज दाइन वो तुम्हारी है जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी कल मार्क्स का भी हम यही पढ़ेंगे सॉर्ट ऑफ ये मेरी वो तुम्हारी तो जब ये मेरी है तो ऑब्वियसली बात है मेरी प्रॉपर्टी में कोई आएगा तो वो बुरा समझा जाएगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी में कोई मेरी हेल्प करेगा तो अच्छा तो इस प्रॉपर्टी की वजह से लोगों के अंदर सेंस आ गया रैशनैलिटी आ गई गुड एंड बैड की कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया और जिस लोगों में गुड और बैड का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए उसको हम क्या कहते हैं वी कॉल दोज पीपल एज सोसाइटी कॉमन आइडिया ऑफ गुड एंड बैड इज वट वी कॉल दी सोसाइटी सो दिस इज सरपेन इंटर ना होता लोग प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता लोग सुकून से रह रहे थे चिल कर रहे थे एब्सोटी नो बडी वॉज इन टू नो बडीज अफेयर ईच इंडिविजुअल वॉज फ्री बट फिर प्रॉपर्टी आई और सोसाइटी बनी और जब सोसाइटी बनती है तो फिर लोग क्या कहेंगे वाला जुमला आ जाता है यू लूज योर फ्रीडम्स यू लूज योर लिबर्टीज यू एम्बॉडी चेंज आपके बाद रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं चेंज आ जाती हैं बिकॉज आप कॉन्शियस हो जाते हो लोग कहेंगे बुरा है लोग कहेंगे अच्छा है सोशल कंट्रोल्स बनना शुरू होते हैं फैमिली के फ्रेंड्स के 
सोसाइटी के चेंज बनना शुरू हो जाती है सो वेन सो दिस इज वाई वो अक्सर नहीं कहते इग्नोरेंस इग्नोरेंस जो होती है समटाइम इट्स अ ब्लेसिंग ना पता होना अच्छा होता है बट एज सुन एज पीपल गॉड कॉन्शियस एज सुन एज पीपल गॉड द सेंस ऑफ गुड एंड बैड दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ देयर लिबर्टीज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस यस इज इ क्लियर जब गुड और बैड का कॉन्सेप्ट हुआ तो लोगों ने प्रॉपर्टी और वैसे भी कॉन्फ्लिक्स और डिस्प्यूट बनना शुरू हुआ गुड एंड बैड के कॉन्सेप्ट के साथ जब सोसाइटी बनी तो सोसाइटी के डिस्प्यूट बनना शुरू हुए सोसाइटी में हेरारकी नहीं होती ना देर इज नो हेरारकी इन सोसाइटी देर आर पीपल जस्ट और हैविंग कॉमन वैल्यूज सो वेन देर आर डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्स देन दो पीपल सेट लेट्स एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट अब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके लेट्स ट्राई टू रिस्टोर आवर फ्रीडम्स यहां पे दरमियान में इस पॉइंट को अगर आपने नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं एक दरमियान में एक पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट रूसो ने कहा जब प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट की वजह से सोसाइटी बनी डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट हैं तो पीपल लॉन्ग फॉर दे डिजायर टू गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर लोगों की ख्वाहिश आई कि हम वापस चले जाएं उस स्टेट ऑफ नेचर में और उस स्टेट ऑफ नेचर में जहां एवरीबडी वॉज फ्री एंड नो बडी है एंड दे वॉन्टेड टू अचीव द सेम इनोसेंस दे वॉन्ट टू अचीव द सेम फ्रीडम दैट दे एंजॉयड इन द स्टेट ऑफ नेचर बट वॉज इट पॉसिबल नाउ इट वॉज नॉट तो क्या करें अब इनोसेंस तो नहीं आ सकती इनोसेंस नहीं आ सकती तो हम फ्रीडम किसी और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं उन्होंने कहा कि लेट्स एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट क्या था द पीपल स्मोक अ कॉन्ट्रैक्ट और वो वर्ड्स तो एग्जैक्टली नहीं होंगे बट आइडिया वही है मैं इसको रिफ्रेस कर रहा हूं वो कहता है कि द पीपल गैदर्ड एट अ प्लेस एंड दे स्पोक अ कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बोला और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो एग्जैक्ट वर्ड फिर पीपल नहीं है उन्होंने कहा वी सरेंडर ऑल आर राइट्स नॉट टू एनी मैन not to any man or any assembly or group of men not to any individual but to the general will of the community we surrender all our rights not to individuals not to people individually or collectively not to the community but to the general will of the community ha apne interest ko sande karte hain community ki general will se ab mera aapse sawal ye hai jab logon ne apne rights ko sande kiya general will ko to ab sovereign kon bana who became the sovereign जनरल विल जनरल विल बिकेम सॉवरन बिकॉज पीपल सरेंडर्ड देर राइट टू द जनरल विल टू द विल ऑफ क्यूनिटी भी कह सकते हैं दैट्स टू बेस्ट बट विल ऑफ क्यूनिटी मीन जनरल विल दे डिड नॉट सरेंडर टू पीपल दे सरेंडर टू एन आइडिया दैट इज कॉल्ड द जनरल विल अभी एक्सप्लेन करता हूं जी जनरल विल से क्या मतलब है बट द आइडिया इज दे डिड नॉट सरेंडर टू पीपल दिस अच्छा वैसे आपसे सवाल है छोटा सा अगर लोगों को ही सरेंडर करना था अगर लोगों को ही सरेंडर करना था तो फिर लिबर्टी तो अचीव नहीं हो सकती लिबर्टी तो तब अचीव होगी जब कोई लोग आपके ऊपर ना रहे डिस्प्यूट है जिसके साथ वही आपको रूल करना शुरू कर दे विल यू फॉलो हिम जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हो विल यू सरेंडर टू हिम यू वॉन्ट सो द आइडिया वॉज के आइडिया यह था कि हम क्यों किसी इंडिविजुअल को सरेंडर करें वाई टू एनी पीपल दे डेंट ट्रस्ट पीपल दे वॉन्टेड टू दे वॉन्टेड टू सरेंडर टू द जनरल विल आइडिया लेट सी नाउ वट इज जनरल विल
यस कुलतरंग टू जनरल विल आप जरा लिखिएगा अपने वासी बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है फिर आपने मुझे तशरीफ बतानी है जनरल विल इज द विल जनरल विल इज द विल विच विल्स द विच विल्स द विल ऑफ पीपल और आपने सोचते मुझे बताना कि इसका क्या मतलब है Tell me what does it mean by general will is a will which wills the will of people. Come on, just yes. Come on, good. Come on, good. Majority class नहीं है उसके अंदर. Interest of the community. म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर कमिटी अच्छा अब जरा सुनिएगा प्लीज को पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट जो इट्स अ विल विच वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट्स अ विल विच वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अब लोगों का इंटरेस्ट क्या है वट इज द इंटरेस्ट ऑफ पीपल अब मेरा आपसे सवाल ये है जनरली बताइएगा यस अली लोग चाह रहे थे द वॉन्टेड टू अचीव द सेम लिबर्टी एंड सेम फ्रीडम दैट दे एंजॉय इन दिस नेचर दे वॉन्टेड टू गेट द सेम फ्रीडम द सेम इनोसेंस वही फ्रीडम वही इनोसेंस चाह रहे थे सो जनरल विल वर्क फॉर जी मुझे एक्ट है ऐसे ही है सो जनरल विल एक्चुअली डिजायर्स द फ्रीडम ऑफ लिबर्टीज ऑफ पीपल लेकिन कैसे पता चलेगा कि जनरल विल कहां पे है हु विल एक्सप्रेस द जनरल विल मेजोरिटी एक्शन रिप्लेस यस मेजोरिटी जाएगी कैसे बताएगा कि हाउ जनरल विल विल बी एक्सप्रेस हु विल डू दैट मेजोरिटी और माइनॉरिटी अब यहां पे रूसो कहता है रूसो कहता है और मैं उसकी बात से एग्री करता हूं वो कहता है जनरल विल मे बी द विल ऑफ द मेजोरिटी और इट मे बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी रूसो कहता है जनरल विल मे बी रिप्रेजेंटेड बाय और मे बी एक्सप्रेस बाय द विल ऑफ द मेजोरिटी और द विल ऑफ द माइनॉरिटी अच्छा जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज जनरल विल मे बी द विल ऑफ द मेजोरिटी और इट मे बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी ये है कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए इट इज फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी बट बट Who represents it? कौन बताएगा वो मेजोरिटी भी कह सकती है वो माइनॉरिटी भी कह सकती है अच्छा आप जरा थोड़ी देर के लिए इसको जरा साइड पे रखिएगा वापस आते हैं अरेस्टॉटल के ऊपर अरेस्टॉटल की जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर अरेस्टॉटल की क्लासिफिकेशन के अंदर जी जी इट डज अच्छा अरेस्टॉल की क्लासिफिकेशन में मोनार्की वो स्टेट होती है जिसमें यस हु विल डिसाइड इट इज फॉर जनरल इंटरेस्ट मोहम्मद साजिद एग्जैक्टली इट कैन बी मेजोरिटी और इट कैन बी माइनॉरिटी यही वो कह रहा है अच्छा अब वो ये कह रहा है अगर सुनिएगा प्लीज मेरी बात को अपटार्ट नहीं करना आप लोगों ने अच्छा अरेस्टॉटल की जो मनारकी है उसमें वन मैन रूल्स फॉर एवरीबडीज इंटरेस्ट और फिर नीचे आती है अरिस्टोक्रेसी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको आप मेरा सवाल है आप मनारकी में कितने पर्सन रूल करते हैं अगर अकॉर्डिंग टू अरेस्टॉटल वन और अरेस्टोक्रेसी में कितने पर्सन रूल करते हैं फ्यू दो स्पेसिफिकली नहीं फ्यू सम 
اچھا جب ہم کہتے ہیں فیو اور سم از اٹ میجورٹی اور اٹس مائنورٹی اٹس مائنورٹی آبویسلی بات ہے فیو کا مطلب یہ ہوتا ہے مائنورٹی ہوتا ہے اچھا یہ جو منارکی ہے اور ارسٹوکریسی ہے اس میں مائنورٹی ایک بندہ ہو سکتا ہے یا کچھ لوگ ہو سکتے ہیں مائنورٹی ڈز اٹ ورک فار ایوری بڈیز انٹرسٹ اور اٹ ورک فار سیلفش انٹرسٹ جو کہ خیال رکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ میجورٹی ہی کامن انٹرسٹ کا خیال رکھ رہی ہو اٹ کین بی سم ٹائمس آف انڈیویجل اور فیو انڈیویجل دیٹ کین آلسو work for the interest of the entire community so general will which is actually the will for people comes from majority or it can come from minority no no sunan absolutely not ye to nahi kaha humne usme election ki baat hi nahi ki humne sorry to election ki baat hi nahi ki few people kaise rule karenge kaise elect honge ye to usne baat nahi ki اور ویسے منارکی کو کون کرے گا ون مین رول سنو ایبسلوٹلی علی آپ دیکھیں دی الٹیمیٹ گول دیٹ میٹرز از دا فریڈم آف دا پیپل دیٹس وٹ وٹ جنرل ول ڈز چاہے وہ کوئی ایک بندہ ان کی فریڈم گران کر دے چاہے کچھ تو کر دیں چاہے میجورٹی کر دیں بٹ پیپل نیڈ ٹو بی فریڈ پیپل نیڈ ٹو بی فریڈ فرام ہوم کیسے فریڈم چاہیے انہیں یس مائنارٹی ہو یا میجورٹی ہو اٹ کوڈ پروپیکیٹ کامن انٹرسٹ دیکھیں دنیا میں ایک زمانے میں کانسیپٹ ہوتا تھا کہ میجورٹی پبلک جو میجورٹی ہوتی ہے جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اسی سے اکنامک ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے یورپ ڈیولپ ہوا امریکہ ڈیولپ ہوا چائنا نے کہا ہمیں میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے وی کمیونسٹ پارٹی بٹ کیا اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں نہیں ہوئی ڈنٹ اٹ اسٹارٹ ورکنگ فار ایوری بڈیز انٹرسٹ اٹ ڈیٹ کیا صرف ڈیموکریسیز ہی ڈیولپ کرتی ہیں چائنا نے کہا نہیں ضروری نہیں ہوتا سو کامن انٹرسٹ کا خیال ہمیشہ میجورٹی رکھے گی یہ ایسا ضروری نہیں ہے ایون مائنورٹی کین لک آفٹر دی انٹرسٹ آف دا انٹائر کمیونٹی سو دس جنرل ول کین بی دا ول آف دا میجورٹی اینڈ اٹ کین بی دا ول آف دی مائنورٹی جی ایگری اگر صرف میجورٹی رول ہوتا اس کو ہم کہتے اس کو ہم کہتے دیٹ دا ڈکٹیٹرشپ آف دا میجورٹی That would have become the dictatorship of the majority. And here he is saying that it can be will of the majority, it can be will of the minority, it can be will of the minority. How it is developed? How it is developed? How it is developed? Rousseau says that general will consists of actual and real wills. کوئی بھی رول کرے فریڈم ہونی چاہیے ایبسلوٹلی ایکچوئل ول ریئل ول دو طرح کی ہوتی ہے اب رسو کہتا ہے رسو کہتا ہے کہتے ہیں آپ کے سوال کا جواب آخر میں دوں گا جنرل ول کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دو طرح سے ہوتی ہے اس میں ایک کہتا ہے ایکچوئل ول ایک کہتا ہے ریئل ول جنرل کیا ہوتی ہے ایکچوئل ویل اینڈ ریئل دو اس پر مشہور ہوتی ہے اچھا ایکچوئل ویل کیا ہوتی ہے اٹس اے ویل وچ ورکس فار دی سیلفش انٹرسٹ آف دا پیپل اٹس اے ویل وچ ورکس فار دی سیلفش انٹرسٹ آف دا پیپل سیلفش انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکچوئل ویل 
और रियल विल क्या होती है इट्स अ विल विच पुशेज ह्यूमन बींग्स टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी एक्चुअल विल सेल्फिश बनाती है इंसान को रियल विल केयरिंग बनाती है इंसान एंड ईच पर्सन हैज बोथ एक्चुअल एंड रियल विल्स इन इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ हर इंसान के अंदर हर इंसान के अंदर एक्चुअल विल भी होती है दैट ऑलवेज पुशेज ह्यूमन बींग्स टू एक्ट सेल्फिशली बट टू बैलेंस इट नेचर हैज ऑल्सो प्लेस एंड रियल विल विच पुशेज इंसान टू वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी दो आवाजें आती हैं एक अपने इंटरेस्ट के काम करने के लिए हमें कहती है एक हमें कहती है सबके इंटरेस्ट के लिए काम करो आसान है रियल विल और एक्चुअल विल मुश्किल तो नहीं एक हमें सर्विस बनाती है एक हमें केयरिंग बनाती है एक्चुअल विल सेल्फिश है रियल विल आदर्श करेंगे नोबल सर्विस एग्जैक्टली अच्छा अब सवाल ये है सवाल ये है कि इंसान के अंदर अकॉर्डिंग टू द रूसो इन ईच इंडिविजुअल देर इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन द एक्चुअल एंड द रियल विल देर इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन एक्चुअल एंड रियल विल and as a result of this battle as a result of the clash between the two jo synthesis banta hai that synthesis is called general will the general will in simple mathematical language is a synthesis of actual and real wills That's true. Two angels and demons. The key movie. So actual and real will, or dono ke darman me, jo clash hai, synthesis banta hai, jo synthesis banta hai, wo hoti hai general will. Iska pata hai jo general will hai, ye wo kya rehta hai? Tha, ek dominate nahi karti, synthesis banta hai. Ab what if one dominates, fir dusro ko theory dobara change karni padegi. But wo kya tha kya nahi? Ek nahi. एक्चुअल प्लस यूवेल इंटरेक्ट करती हैं सिंथेसाइज करती हैं और फिर बनती है जनरल विल अच्छा अब जरा देखिएगा और जो जनरल विल है वो सबके इंटरेस्ट के लिए काम करती है तो ये सबके इंटरेस्ट के लिए काम करेगी तो उसका भी तो इंटरेस्ट यही होगा उसका इंटरेस्ट भी तो यही होगा जिसकी जनरल जिस मैं एक इंडिविजुअल हूं अगर एक जनरल विल सबके इंटरेस्ट के लिए काम करी है तो मेरे इंटरेस्ट के लिए भी काम करिए सो माई इंटरेस्ट इज ऑल्सो फुलफिल्ड इन द जनरल विल एवरीबडी इज इंटरेस्ट is fulfilled in general and what is that interest the interest is not the economic development but the freedom and liberties acha liberties from whom liberties from other people kisi bhi insaan se liberty chahiye isiliye wo insano ko surrender karwata hai kisi insaan ke aage surrender nahi karwata wo insano ko surrender karwata hai to aage जनरल के तो हम उस आइडिया को मानेंगे जो आइडिया सबके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा जो आइडिया किसी एक के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा हम उसको नहीं मानेंगे इंसानों को तो करते ही नहीं आइडिया को अच्छा आइडिया को मानने की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे समझते हैं आइडिया को कैसे मानना है तो आपने रूल ऑफ लॉ सुना होगा रूल ऑफ नवाज शरीफ नहीं है रूल ऑफ इमरान खान नहीं है रूल ऑफ क्या है लॉ लॉ इज अ प्रिंसिपल लॉ इज एन आइडिया It's a notion. It's not material thing. So here, be people wanted general will to rule. They surrender to general will because they wanted. They think that general will can free them from other people. Or other people, say, means obviously state, hai, lords, hai, land lords, hai, un sab ki baat ho rahi. Acha. Let's now move towards. Let's move towards the features of the theory. One. this social contract created state this social contract created state or state kyun ban gayi because people politically got politically organized they surrendered to an idea a higher authority was created which is general will isme sovereign kon hai state mein who is sovereign general will general will is the sovereign इंडिविजुअल नहीं है इंडिविजुअल नहीं है इंसान नहीं है जनरल विल सॉवर इज इट अ नेचुरल स्टेट और ऑर्गेनिक स्टेट या इट्स एन आर्टिफिशियल स्टेट 
आर्टिफिशियल मैन मेड है फिर लिखेंगे यहां पे जनरल विल अगर आप जनरल विल वहां पे एक्सप्लेन कर चुके हो पहले या तो पहले कर लें अगर आपने पहले यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया अब यहां पे कर सकते हैं दैट जनरल विल विल बी सॉवरन एंड इट कंसिस्ट ऑफ रियल एंड एक्चुअल अगर यहां लिख दिए फिर यहां पे नहीं लिखेंगे फिफ्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी मेरा आपसे सवाल यह है इस कॉन्टेक्स में स्टेट इज द एंड और स्टेट इज अ मीन टू एन एंड इट्स अ मीन्स एंड क्या है वट इज द एंड फ्रीडम लिबर्टी इंडिविजुअल लिबर्टी और लिबर्टी किस से द स्टेट इज मैं टू फ्री पीपल फ्रॉम स्टेट एज वेल एज टू द सोसाइटी इंसान को फ्रीडम चाहिए द सेम फ्रीडम दैट दे एंजॉय इन द टाइम्स ऑफ स्टेट ऑफ नेचर तारीखी जमाने में जो फ्रीडम एंजॉय करते थे सेम फ्रीडम होनी चाहिए फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट एंड फ्रीडम ऑफ अदर पीपल अच्छा अब मेरा सवाल है मैं सही आपसे पूछ रहा हूं क्या और स्टेट का काम है स्टेट का काम है अपने आप से फ्री करना और दूसरे लोगों से फ्री करना मुझे स्टेट हैज टू फ्री मी फ्रॉम द कंट्रोल बाय यू और बाय एनी अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन अब मॉडर्न जमाने में अगर पुलिस अगर पुलिस सुनिएगा बड़ा साथ अभी इसी पॉइंट से अगर पुलिस आपको हब से बेजा में रखे आप कोर्ट में जा सकते हैं ऐसा ही है इफ दे डिटेन यू इलीगली यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ अगर आप मिसिंग पर्सन जाए फिर तो कुछ नहीं हो सकता बट हैबस कार्पस में आ जाता अच्छा अब मेरा सवाल यह है पुलिस भी स्टेट है और उसके खिलाफ उसने आपकी लिबर्टी को चेंज किया आपको आजादी को छीना आपको आपको कैद कर लिया आप उसके खिलाफ किसके पास जा रहे हैं हु आर यू अप्रोचिंग स्टेट जुडिशरी इज पार्ट ऑफ स्टेट सो स्टेट से फ्रीडम हो तो भी स्टेट इंश्योर करेगी और अगर दूसरा इंडिविजुअल मेरे मामला में दाखिल कर रहा हो मेरा पड़ोसी मेरे मामला में दाखिल कर रहा हो मेरा आप, मोहल्लेदार मुदाखलत कर रहा हो कोई दूसरा मेरी प्रॉपर्टी पे आकर कब्जा कर ले तो फिर भी हम कहा जाएंगे स्टेट के पास यू हैव टू गो टू स्टेट हर इंडिविजुअल हमारे यहां तो नहीं होता हमारे यहां तो मां बाप उठाकर थप्पड़ लगा देते हैं फ्रीडम की बात करते हो लिबर्टी की बात करते हो लेकिन अगर यूरोपियन सोसाइटीज में वहां मां बाप अपने बच्चे को मारे हैं तो बच्चे क्या करते हैं क्या कर सकते हैं पुलिस कॉल नाइन वन वन अमेरिका के अंदर एंड पुलिस मेक श्योर दैट इवन अ किड एज एन इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द स्टेट एज वेल एज द फैमिली वहां इंडिविजुअल को फ्रीडम चाहिए है अपनी ही फैमिली से भी और अपने माशरे से भी वहां कोई पड़ोसी मुदाखत नहीं करता वहां एवरीबॉडी कंसिडर एवरीबॉडी एज अ फ्री मैन तो मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट थी मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरी वेर इज इन चेंज ये उस माशरे पे तो अब ज्यादा अप्लाई नहीं होती हमारे माशरे पे जरूर अप्लाई होती है मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज हमारे यहां प्राइसेस डिटरमिन करनी है स्टेट ने जी एक सो हमारे माशरे में आप सो मेनी रिस्ट्रिक्शन वी हैव आप लोग क्या कहेंगे हर तरह से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती होती है आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाया करें हम टीचर्स के साथ बड़ा मसला होता है आ, हम टीचर्स जब कोई ड्रेस पहन के कैजुअल चले जाते हैं कैजुअल क्यों पहन के आए बिकॉज आपको फॉर्मल पहनना चाहिए बिकॉज आप टीचर हैं बट टीचर है इंसान तो है ना मतलब इसमें स्टूडेंट्स जो मर्जी पहन के आ जाते हैं हमारे लिए मसला बन जाता है इट हैपन्स विद एवरीबॉडी वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे वी वी एक्चुअली डू नॉट डिनाय दैम दी फ्रीडम टू मेक चॉइसिस मैंने उसी को कहा बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो छोड़ें आप में से कितने लोगों को ये लिबर्टी और फ्रीडम है कि अपना नाम भी रख सकते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्री टू मेक चॉइसेस फॉर योर सेल्फ नाम रख सकते हो दैट्स 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 हमें नाम रखने के नहीं है बाकी फ्रीडम से दूर की बात है आप एक कमेंट आया जी वी आर नॉट ग्रीक्स वी आर मुस्लिम्स यू आर राइट यू आर राइट इसका मतलब यह है कहना चाह रहे हैं 
کہ ہمارے معاشرے میں جتنی فریڈمز ہیں وہ اسلام کی دی ہوئی فریڈمز ہیں اب نام رکھنے سے اسلام میں منع کرتا ہے از اٹ اسلام بیرنگ آر لبرٹیز اینڈ فریڈمس اٹس ناٹ اٹس دا سوسائٹی دیٹ ڈز تو اسلام نہیں کر رہا ہوتا میں اسی اسلام کو بلیم بھی نہیں کرتا اب مسلمس ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس لبرٹیز نہیں ہیں فریڈمس نہیں ہیں اسلام تو دیتا ہے مسلمان نہیں دیتے ایگزیکٹلی سو دیٹ سا ڈفرینس ہمیں اسلام میں اور مسلمانوں میں تھوڑا فرق ہے کافی تھوڑا تو نہیں ہر کافی فرق ہے تو سن ہاؤ یہ اس کی تھیری ہے جی دس از واٹ از ہز تھیری دیز آر دا فیچرز آف ہز تھیری اینی کوشچن آن دیٹ اب اسی کی تھیری پہ پھر کیا ہوا اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے آپ کو چین میں رکھا ہوا ہے یہ جو رائلٹی ہے اسٹیٹ مسٹ ورک فار یور لبرٹیز اینڈ فریڈمس اینڈ ایف یو آر ناٹ گیون فریڈمس تو یہ اس کو کہتے ہیں دا کانٹریکٹ از ریوکیبل ریوکیبل کانٹریکٹ ہے کنڈیشنل کانٹریکٹ ہے کنڈیشن یہ ہے لبرٹی چاہیے جیسے بالکل سر نے کیا ہے لبرٹی چاہیے اگر نہیں مل رہی اوور تھرو دا گورنمنٹ اٹ واز روسوز ٹیچنگس اٹ واز روسوز رائٹنگس دیٹ ایکچولی کریٹیڈ دا کنڈیشنز آف ریوالٹ ان فرانس اینڈ پیپل دین الٹیمیٹلی روز اپ اگینسٹ دی رولنگ ایلیٹ ابھی کمپیرزن پہ آتے ہیں جی کمپیرزن سے پہلے state ensures liberty by its rule of law that's true um can you please explain the serpent point again the chat badi kar dijiye ka nasir uh serpent point ye tha ji ke uh, uh, jab log theek tha hansi khushi reh rahe the to achanak se ek banda utha usne kaha ye meri property hai ye tumhari property hai jab usne kaha jisne insanon ko sikha diya good aur bad kya hota hai اور جب گڈ اور بیڈ کا سینس آ گیا تو کانفلکٹ شروع ہو گئے ڈسپیوٹ شروع ہو گئے ہم سوسائٹی بن گئے سولائز ہو گئے اور سولائزیشن میں ڈسپیوٹ بننا شروع ہو گئے اور ڈسپیوٹ بننے کے لیے پھر انہیں کانٹریکٹ کرنا پڑا آپس میں آ کے اور وہ بعد پھر جو بھی سرنڈر ہوا یس دیٹس ٹو لاکس نے بھی کہا تھا ویسے لیکن اس میں اچھا ٹو کیجیے گا بس ٹھیک ہے Okay. Um, yes, I, like, I do like the my most favorite writer jo hai, wo, Russo hai ji. He is my most favorite and ideal thinker because he wants people to free from other people as well as from the state. Absolute. Who will ensure the general will like any leadership concept in this theory? Now, this is a very important point. This is the first criticism of the vague point. Hai. Who will ensure? Who will ensure the government? This is the problem tha, ke, we ensure kon karega that uh, general will is followed. Uh, we don't know. It can be people. It can be, we don't know. Pakistan has a military as a kam karti hai. But who does it, it can't do so. Woh vague hai, iske baare mein clear nahi hai. Iska criticism ko hai bandha. Any major achievement to his name, the most important achievement is, he is considered to be the intellectual founder of the French Revolution. And the modern concept of liberties. Revocable, repeat kar dein. This contract is revocable means, reverse kiya sakta hai, contract کینسل کیا جا سکتا ہے بیکاز جو جو بھی گورنمنٹ بنے گی جو بھی لوگ ہوں گے جو گورن کریں گے اسٹیٹ کو چاہے وہ مائنارٹی ہوں یا میجارٹی ہوں دے ول ہیو ٹو انشور دا لبرٹی آف پیپل اگر وہ لوگوں کی لبرٹی انشور نہیں کر سکتے دین دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گورن روسو لیپ ٹو فرینچ روشن ایبسلوٹلی جی آگے جائیے گا عثمان سو دس چیٹ نیچے 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 Is this theory became the reason of French Revolution? Yes, it was a theory that caused the French Revolution. Um, so, 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 پراپرٹی کی وجہ سے انسان چین میں آیا دیٹس آئیڈیا جی احسان ایگزیکٹلی اس بندے کو پکڑیں جو اس بندے نے سب سے پہلے کہا تھا دیٹ یہ میری ہے یہ تمہاری ہے کیا مت والے دن اس کا نام یاد رکھنا ہے بس جو بھی نام ہوگا
जमशेद का लॉग सोशल थेरी सोशल कॉन्टेक्ट थेरी इज एलिटिस्ट बैकवर्ड लुकिंग एलिटिस्ट बैकवर्ड लुकिंग आई डोंट नो किस सेंस में कहा गया है बट जहाँ तक मैं इसको वर्ड को अंडरस्टैंड किया हूँ एलिटिस्ट बैकवर्ड लुकिंग से मतलब है कि ही हिमसेल्फ वॉज एन एलिट ही लिव द लाइफ एन एलिटिस्ट लाइफ जो किसी ने कहा था लैंड लॉर्ड्स के साथ रहा उनसे कोशिश की एंड ही वॉज ट्राइंग टू लुक बैक टू द पुअर पीपल ही हिमसेल्फ एंजॉय द रिच एंड देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट द पुअर so in a way that state guarantees liberty through making itself accountable to ensure political liberty absolutely means absolutely true yes this is the theory which became the reason for french revolution true niche aaja who will decide sir ji to me he is the intellectual father of anarchy and uncivil government manu obviously let's agree to disagree ji lekin uh, mera he is the intellectual father of freedom and liberties so freedom can be anarchy i agree but uh, i trust people i think if people are given freedom most likely they are not going to behave uh, in a bad way so i trust people so i don't believe that liberties will give anarchy who will decide that general will is interest of people i mean kaise pata chalega ki wo sahi kar rahe hain uh, जनरल विल ऑलवेज वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हाँ जनरल विल को रिप्रेजेंट करने वाले वाकई वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये अलग बात है बट विल इज ऑलवेज वर्क फॉर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल सर सॉवरन टू लिबर्टी सॉवरन होगा जनरल विल बिकॉज पीपल सेंड टू द जनरल विल दैट्स वाई इट्स सॉवरन अच्छा आर्टिफिशियल मीन्स that because this contract was done by the people just give us a state money so that's why it's artificial so general ka concept wohi hai jo hum pehle baat kar chuke hain liberty means that uh, general will jo sovereign hai it will ensure that people remain free each individual remains free free from the state and free from other people isn't it uh, this way a making state a too powerful and may lead to a state becoming so power, too powerful eventually as it is the sole body guaranteeing people's freedom uh, amir hamza bada sawal important hai agar aap public karne mein phir iska answer karunga bada important sawal hai please philosophical answer is ka please sir ye teen theories kabhi implement nahi hui nahi exact implement nahi hui bits and patches bhi zarur implement hue जी उस्मान एब्सोल्युटली मन गणत कहानी गुड चर्च क्या क्या बना चर्च पीछे हो गया था जी चर्च को हटा दिया गया था ग्लोरियस रेवल्यूशन आया बच्चा वीक हुआ मुनार वीक हुआ अभी हम चलेंगे वैसे अगले पॉइंट पे और ऑटोमेटिकली चर्च भी वीक हुआ यस हिस थ्योरी इज कंडिटेड कंडिटेड टू हॉब्स थ्योरी टू समटाइम्स यस इसकी दोनों इंटरप्रिटेशन होती है हॉब्स के करीब भी दिस इज आल्सो कंडीशनल कांटेक्ट यस कंडीशनल simplest context of history simple context of history was the conditions of france where poor people were exploited by the rich people chat ko kijiye ji amir hamza ka sawal bada important hai ji so isn't this in a way making state too powerful and may lead to a state becoming too powerful eventually as it is the sole body guaranteeing people's freedom absolutely amir hamza isliye isliye amir hamza is ki theory ki ek tashreeh jo karte hain jo socialist karte hain wo yahi kehte hain that general socialist ye kehte hain communist party ek party jo majority ko represent nahi karti but it can work for the interest of everybody socialist yahi kehte hain ki hame pata hai awam ka fayda kya hai so we as a minority dictatorship of the communist party can work for the interest of everybody yes but this is a excuse through which they kind of grab power in their own hands too sir ji stories bate rahe hame phasa gaye true hasan agreed sir but power is in the hands of people as it's about their interest yes but people people are expressing general will but sovereign nahi hai log ye point hai basically people are themselves under the sovereign which is not जो सॉवरन है वो जनरल विल है लोग नहीं है यस अकॉर्डिंग टू दिस सीरी माइनॉरिटी कैन रूल ओवर द मेजोरिटी इट कैन और इट कैन आल्सो हैपन दैट मेजोरिटी असल में माइनॉरिटी रूल करे या मेजोरिटी करे इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अब जरा मेरी बात का सवाल देखिएगा प्लीज मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा यही बात तो अरिस्टोटल ने भी कही थी मोनार्की भी अच्छी हो सकती है पॉलिटी भी अच्छी हो सकती है वन मैन भी सबके इंटरेस्ट के लिए काम कर सकता है और 
many people can also work for the interest of everybody it doesn't matter how many people are ruling that doesn't matter minority majority doesn't matter what matters is aap common interest ke liye kaam kar rahe hain ki nahi kar rahe hain like china too so we also need such a revolution that's true that's true we need it to but against whom ye masla hai sir i firmly believe that humans are instinctual by nature and we are only tamed with revolutions with too much liberty will it create foster anarchist belief um, and perspective um, as contentment will be forgone um, i mean let me debate that but um, i agree with most of it is child from no no uh, we don't say the chinese following this theory hum ye nahi keh rahe socialist as an idea zarur kehte hain ji asan to to lekin ye example na likhiyega mughal china ye sochen zarur par maine aapko kaha tha shuru mein philosopher nahi banna hum logon ne jo usne kaha wohi batana hai bas उमर उसने कहा बस एक दिन सो के उठे एक बंदे को ख्याल आया वो यही तो नहीं बताता भाई यही तो क्रिटिसम है एक दिन उठा ख्याल आया कि जी ये बस होना चाहिए ऐसे जी मनूर हम अभी चलेंगे जी आगे चलते हैं उस पर जमी बैंथम पे बैंथम पे जाने के बाद फिर हम मार्क्स और हेगल साथ करेंगे इकट्ठा करेंगे जी अमीर हमजा बिल्कुल सोशलिज्म की फाउंडेशन में आती है पर एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं ना पेपर में जी दैट आर टू आई मीन मार्क्स में जब पढ़ाऊंगा तो मार्क्स का आइडिया इससे इंस्पायर होता है शुड वी मूव जी आगे चले अच्छा अब कंपैरिजन आएगा तो कैसे करेंगे मैं कंपैरिजन सिखा दूंगी आपको क्रिटिसिज्म तब करेंगे जब पेपर में सवाल में पूछेगा अगर नहीं पूछेगा तो आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे कंपैरिजन ये अपने पास नोट कर लें फिर आपने बाद में मुझे कहना है कि मुझे नहीं पता पूरे पॉलिटिकल साइंस में तमाम क्वेश्चन में कंपैरिजन ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं एक डब्बा नहीं बनाना किसी सूरत डब्बा नहीं बनाना ये पॉइंट क्लियर वो स्कूल के बच्चे बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको सिखाने के लिए कंट्रास्ट दिखाने के लिए जब मैम में लाइन लगाई जाती है वो किया था वो बच्चों के लिए होता है वो समझाने के लिए होता है पेपर में नहीं बनाना अच्छा पेपर में क्या करना है आपने वट यू नीड टू डू इज फॉर एग्जाम्पल हाफ लॉक का कंपेरिजन आ गया बाकी सब्जेक्ट का अपने टीचर से पूछेगा बट मैं अपने सब्जेक्ट का बता सकता हूँ आई कैन टेल यू अब माई पेपर उस नहीं करना अच्छा ना कंपेरिजन की जब जाएंगे जी तो आप सबसे क्या करेंगे फर्स्ट करें हाफ और लॉक पर सवाल आ गया हाफ और लॉक पे वट यू नीड टू डू एज आप स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन तो कॉमन होगा इंट्रोडक्शन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कॉमन होगा फिर जब नीचे कंपेरिजन शुरू करेंगे तो आप फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर आप ह्यूमन नेचर की बात लिखेंगे आप कहेंगे बोथ थिंकर्स हाफ एंड लॉक बिगिन देर सोशल कॉन्ट्रेक्ट थेरी बाई फर्स्ट एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर You would start by saying that both halves and log started their uh, social contract theory by explaining human nature. Up niche, up heading denge, sab heading denge halves. Sab heading deni hai apne iske liye. Ab ab batayenge halves ne kya kaha human nature ke baare mein. Niche wo likhne ke baad, niche uske baad jayenge ab log. कॉन्टेक्ट लिखना है दोनों का कॉन्टेक्ट दोनों का लिखना है जी अच्छा नीचे देंगे लॉक लॉक क्या कहता है वैसे आपसे पूछ रहा हूं हाफ जब ह्यूमन नेचर हेडिंग लिखी उसके बारे में हाफ का क्या व्यू है लॉक का क्या व्यू है आपकी मर्जी है ह्यूमन नेचर के नीचे हाफ और लॉक को सब हेडिंग देकर लिख लें या पैराग्राफ में लिख लें बट कंटिन्यूस ना लिखिएगा या पैराग्राफ लिखिएगा या हेडिंग लिखिएगा प्लीज सब हेडिंग अच्छा मेरा आपसे सवाल है हाफ जब लिख चुके होंगे और लॉक को लिखना शुरू करेंगे इस ह्यूमन नेचर के वाले से तो आप क्या लिखेंगे लॉक का सेम व्यू है या लॉक का व्यू डिफरेंट है ह्यूमन नेचर में डिफरेंट है तो आप जब लॉक को शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग वर्ड्स लॉक में इस तरह लिखिएगा कंट्रेरी टू हॉब्स लॉक 
has contrary to his ideas exactly ganwa contrary to his ideas contrary to uh, as opposed to hobbs jo bhi karna hai jumla taaki examiner ko idea ho jaye start se contrary samjhega usko pata chal jayega ki aap ko understanding hai baki wo na bhi padhe he will know that you have an idea that's it you will create your impression on the examiner aur sare marks impression ke hote hain nahi that's how it works so this is how how you will start acha phir agar ho similar point phir kya karenge nahi context alag likhenge introduction ke baad context alag likhenge phir agar similar point ho similar to hobbs just like likewise jo marzi lafz use kar de yahan pe aap jitni bombastic angrezi maar sakte hain hamare jo aapko ratte lagaye hue aap logon ne language ke sare lagaye uske upar laga sakte hain but is hat tak लाइकवाइज सिमिलरली जो भी आप लग रहे हैं सर हाँ एग्जाम को समझ आ जाए ये ये जरूरी है इज ए क्लियर फिर आगे इसी तरह चल जाएंगे स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ नेचर माइंडर करेक्टर्स एग्जैक्टली मैं क्या पढ़ा रहा था जी इस में खटक को बता दें क्या पढ़ा रहा था कोई नीचे बता दें हेल्प आउट कर दे प्लीज अच्छा फिर बाद में जाएंगे स्टेट ऑफ नेचर में आ, स्टेट ऑफ नेचर जो आप, आप करेंगे सेम अच्छा स्टेट ऑफ नेचर के बाद आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में फिर फीचर्स में हर एक में आप मेन आइडिया लिखेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं सॉवरिनिटी का अगर आपसे पूछूं सॉवरिनिटी का जी थैंक यू शुभ अच्छा नहीं, मैंने नहीं कहा स्ट्रिक्टली फॉलो मारा मैथड स्ट्रिक्टली कल सटा दें आई प्रेफर दैट यू शुड फॉलो दिस मैथड स्ट्रिक्टली नहीं है प्लीज ऐसा कोई नहीं है आई एम नॉट अ डिक्टेटर यू नो मैं लिबर्टीज को सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपकी लिबर्टी आप जैसा मर्जी करना चाहें अच्छा आप सुनिएगा प्लीज फर्ज करें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो आ, लिखेंगे स्टेट की आर्टिफिशियल नेचर क्या दोनों में सेम व्यू है या डिफरेंट व्यू है सेम है ठीक है यस तारा या हेडिंग दे दें या या देखिए जी प्लीज ह्यूमन नेचर लिखा उसमें नीचे हाफ्स का व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर लिखा सब हेडिंग देके और फिर नीचे सब हेडिंग देके लॉक का लिखा और जब लॉक का लिखा तो बता दिया कि लाइक वाइज सेम व्यू है उसका या डिफरेंट व्यू है लेकिन जरूरी नहीं कि हेडिंग भी लिखें इसी को तायरा आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं बट कंटिन्यूस ना लिखिएगा प्लीज किसी सूरत ये ना होगा ह्यूमन नेचर लिखी दरमियान में कहीं हाफ भी शुरू हुआ दरमियान में कहीं लॉक भी शुरू हुआ एग्जामिनर को यह ट्री अट्रैक्ट नहीं करेगी डिंग दे दें और और कंपैरिजन में आप सिमिलरिटीज भी लिखते हैं डिसिमिलर पॉइंट भी लिखते हैं नहीं दोनों सूरतों में सिमिलरिटीज हो तो भी लिखना है हाफ का व्यू फिर लिखते हैं सिमिलरली सिमिलरली लॉक हैज सिमिलर व्यू लेकिन वो व्यू पूरा लिखना है उसका वो है क्या अच्छा एक तो तरीका ही है दूसरा तरीका यह हो सकता है जी दो तो तीन सेंटेंसेज चार सेंटेंसेज काफी है टू फर्ज करें आप बात कर था भूल गया अच्छा आ, फर्ज करें आप आ, इसको जब लिख रहे हैं आंसर कंपैरिजन में कर रहे हैं और आपके एक तरीका तो ये है एक इशू लिया उस पर आ गया हाफ क्या कह रहा है लॉक क्या कह रहा है ह्यूमन नेचर पे स्टेट ऑफ नेचर पे फिर आप फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए स्टेट ऑफ नेचर पे चले गए वो सारी चीजें लिखेंगे जो सिमिलर पॉइंट है सिमिलर जो डिसिमिलर डिसिमिलर दूसरा तरीका ये है जो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता बट अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखा फिर उसमें लिखा सिमिलर फीचर्स ऑफ देयर फिलोसफी सिमिलर फीचर्स सिमिलरिटी लिखी वन टू थ्री फोर फिर लिखा डिसिमिलर या कंट्रास्टिंग कंट्रास्ट और वो लिख दिया अलग से करें ये लाइन लिखा के नहीं अगले पेज पे उस अगले पेज पे इस तरह Yes, exactly. मुझे नहीं लगता दिस इज टू बेसिक टू बच्चों वाली है इसलिए yes. मेरा भी ये ख्याल है इस थीमेटिक वी से ज्यादा होगा आप डब्बा बनाएंगे वो अच्छा लगेगा इस तरह मीडिया अच्छा लगेगा पहले वाला दिक्कत अच्छा है बट दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड जी आई गेस मैं बात नहीं करूंगा 
پنجاب میں اور پاکستان میں سر علی بہت سارے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی بہت سارے ہیں کوٹیشن کتنی لکھنی ہے ایک دو کوٹیشن لکھنے بہتر ہے نو ڈبا کبھی نہیں ملانا پلیز چیٹ اوپر کیجیے گا ذرا اوکے بے نظیر ول فائن ہم اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں میں ابھی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے سو لیٹس 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 ہیو اے سولوشن ٹو دیٹ تھنگ میں نے کمپیریزن کا طریقہ بتایا جی پہلا طریقہ یہ ہے آپ جس ایشو کو کمپیئر کرنا ہو اگر آپ نے جس کو کمپیئر کرنا ہو تو پہلا پوائنٹ آیا ہیومن نیچر کا پوائنٹ پکڑا اور اس کے نیچے لکھا ہاپ نے کیسے کمپیئر کیا لاک نے کیسے کمپیئر کیا ہاپ نے کیا کہا اس کے بارے میں لاک نے کیا کہا پھر بعد میں دوسرا پوائنٹ آئیں گے فار ایگزامپل اسٹیٹ آف نیچر کا اس کے بارے میں ہابس کیا کہتا ہے لاک کیا کہتا ہے لیکن جو ورس طریقہ ہے نا آنسر دینے کا وہ یہ ہے کہ پہلے ہاف سارا لکھیں دو تین چار پیجز پہ اور پھر آخری دو تین چار پیجز پہ لاک کو لکھیں دیٹ ول بی دا ورسٹ میتھڈ آف ٹھیک ہے وہ کبھی نہ کیجیے گا سر کنکلوژن کمبائن 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 حمزہ کا کوشچن ہے اس کے بعد سے آمدہ یہ پوائنٹ کرٹیسزم میں ہو سکتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر انریسٹرکٹڈ فیجنز ہوں گی تو کانفلکٹ ہوں گے دیٹس ٹو اسی لیے سٹیٹ کا رول اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کانفلکٹ آ جائیں تو اس صورت میں سٹیٹ اپنا رول پلے کریں اگر کانفلکٹ نہ آئے تو سٹیٹ کو رول پلے نہیں کریں اسی لیے سٹیٹ بنائی گئی تھی کہ انریسٹرکٹڈ جتنی میکسیمم فریڈم رکھیں گے تو بہتر ہے اگر فریڈم کی وجہ سے کانفلکٹ ہو سٹیٹ بیچ میں آ جائے ادر وائز سٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے ریلیونس اور کرٹیسزم اگر پوچھے گا تو کریں گے ادروائز نہیں کریں گے جی یس یو کین رائٹ ایز کمیونٹی دیٹس ٹو لاگس تھیری از مور ہارڈ ہارٹیڈ دین ہابس ہارڈ ہارٹیڈ سے مطلب یہ ہے دیٹ آئی ڈونٹ نو ہارڈ ہارٹیڈ سے کس میں دیا جا رہا ہے بٹ ہارڈ ہارٹیڈ جو لاگ کی تھیری ہے میرے خیال میں تو ہابس کی ہارڈ ہارٹن چاہیے بیکاز ہابس کریٹس کائنڈ آف اتھارٹیرین اسٹیٹ جی کرٹیکل انالیسز اینڈ کرٹیسم سیم سیم ہی نہیں ہے نہیں جی میں نے اسپوک میں میں نے کہا تھا کہ ہابز لاک روسو پہ کمپیریزن آ سکتا ہے باقیوں میں کمپیریزن نہیں آتا تھنکر میں کم آتا ہے بہت کم نو ماڈرن ڈے کم ماڈرن ڈے اپلیکیبلٹی کا کمپیریزن میرا نہیں حلیسہ سے آتا ہے روسو تھیریز اٹس کنٹریکٹی ٹو ہابز جی ساجد اگر ہاؤ ٹو ڈو کمپیریزن اگر پوچھے تب ٹوڈے والی باتیں اگر پوچھے تب کرنے والا نہیں کرنا باقیوں پہ کوشچن جنرل آ سکتا ہے جیسے پلیٹو پہ الگ سوال روسو پہ الگ لاک پہ الگ سوال میکیولی پہ الگ سوال اسی طرح سے کرٹیسزم پہ پورا سوال نہیں آتا ایز اے پارٹ آف دا آنسر آتا ہے جی تیمور ایسا ہی جی ٹائم اب اب ہو گیا نیکسٹ ہم نے کرنا تھا بینتھم کرنا تھا بٹ ناؤ آئی ول گو فار کال مارکس کال مارکس پہ جاؤں گا پھر بینتھم پہ آئیں گے ان شاء اللہ ٹو ٹو درمان تھینک یو جی مطلب ان شاء اللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کال مارکس کو کریں گے ان شاء اللہ پھر ایک دو کوشچن آئے وہ جمشید کے بھی میں اس کا آنسر کروں گا ان شاء اللہ نیکسٹ کلاس میں اللہ حافظ